ഇന്ന് നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ ഫോർ ഹീറ്റിൻ്റെ എക്സസൈസുകളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോകാം സ്റ്റേറ്റ് സിമിലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലബോറട്ടറി തെർമോമീറ്റർ ആൻഡ് ദ ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ ഒരു ലബോറട്ടറി തെർമോമീറ്ററിൻ്റെയും ഒരു ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്ററിൻ്റെയും വ്യത്യാസങ്ങൾ എഴുതാൻ അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതാൻ നിങ്ങൾ രണ്ടും വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചതാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല പ്രധാനമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം പറയുന്ന ഒന്ന് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്ററിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ര മുപ്പത്തി അഞ്ച് ടു നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണ് എന്നാൽ ലബോറട്ടറി തെർമോമീറ്റർ മൈനസ് പത്ത് ടു നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് പിന്നെ അതിലുള്ള കിങ്ക് നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്ററിൽ അത് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്ന മെർക്കുറി ലെവൽ താഴോട്ടേക്ക് വരില്ല എന്നാൽ ലബോറട്ടറി തെർമോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അത് താഴോട്ട് വരും തുടങ്ങിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മൂന്നാല് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഗീവ് ടു എക്സാമ്പിൾസ് ഈച്ച് ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഹീറ്റിൻ്റെ കണ്ടക്ടേഴ്സിനും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിനും രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ എഴുതാണ് ഇരുമ്പ് ചെമ്പ് കണ്ടക്ടേഴ്സിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് വുഡ് ഒക്കെ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിന് ഉദാഹരണമാണ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ദ ഹോട്ട്നെസ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഹോട്ട്നെസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ബൈ ഇറ്റ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചറിനാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഓ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ കെ നോട്ട് ബി മെഷർഡ് ബൈ എ ഡാഷ് തെർമോമീറ്റർ എ ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു ബോയിലിംഗ് വാട്ടറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം ക്ലിനിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് മെഷേർഡ് ഇൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് നമ്മൾ സാധനം ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യൽ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മാത്രമല്ല ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് ഉണ്ട് ഡിഗ്രി കെൽവിനും ഉണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെന്ന് മാത്രം നോ മീഡിയം ഇസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ബൈ ദി പ്രോസസ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ കണ്ടക്ഷൻ കൺവെക്ഷൻ മീഡിയം ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ റേഡിയേഷൻ മീഡിയം ആവശ്യമില്ല എ കോൾഡ് സ്റ്റീൽ സ്പൂൺ ഇസ് ഡിപ്പ്ഡ് ഇൻ എ കപ്പ് ഓഫ് ഹോട്ട് മിൽക്ക് ഇറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഹീറ്റ് ടു ഇറ്റ്സ് അതർ ആൻഡ് ബൈ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കണ്ടക്ഷൻ പാലിൽ നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പാലിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു തണുത്ത സ്പൂണ് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മറ്റേ എൻ്റെ ചൂടാവും അത് കണ്ടക്ഷൻ വഴിയാണ് ചൂടാവുന്നത് ക്ലോത്ത്സ് ഓഫ് ഡാഷ് കളേഴ്സ് അബ്സോർബ്സ് ഹീറ്റ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്ലോത്ത്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് കളേഴ്സ് ക്ലോത്ത്സ് ഓഫ് ഡാർക്ക് കളേഴ്സ് ബ്ലാക്ക് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് കളേഴ്സ് ആവാം വൈറ്റ് കളറിന് ലൈറ്റ് കളറിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ലാൻഡ് ബ്രീസ് ബ്ലോസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡ്യൂറിംഗ് നൈറ്റ് ടൈം അല്ലേ രാത്രി സമയങ്ങളിലാണ് ലാൻഡ് ബ്രീസ് ഉണ്ടാവാറ് സീ ബ്രീസ് ബ്ലോസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡേ ടൈം ഡാർക്ക് കളേർഡ് ക്ലോത്ത്സ് ആർ പ്രിഫേർഡ് ഡ്യൂറിംഗ് വിൻ്റർ സീസൺ ലൈറ്റ് കളേർഡ് ക്ലോത്ത്സ് ആർ പ്രിഫേർഡ് ഡ്യൂറിംഗ് സമ്മർ സീസൺ ചൂടുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ലൈറ്റ് കളർ ഡ്രസ്സും തണുത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ഡാർക്ക് കളർ ഡ്രസ്സും ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യാറ് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് വൈ വിയറിംഗ് മോർ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ക്ലോത്തിങ് ഡ്യൂറിംഗ് വിൻ്റർ കീപ്സ് അസ് വാമർ ദാൻ വിയറിംഗ് ജസ്റ്റ് വൺ തിക്ക് പീസ് ഓഫ് ക്ലോത്തിങ് കട്ടിയുള്ള ഒരു വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കട്ടി കുറഞ്ഞ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നതാണ് തണുപ്പ് കാലത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ചൂടാക്കി നിർത്താൻ സഹായകരമാവുക എന്തുകൊണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം നിങ്ങൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അവസാനത്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് നമ്മൾ കട്ടി കുറഞ്ഞ രണ്ട് വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ട് വസ്ത്രത്തിനിടയിൽ എയർ ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടും എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ബാഡ് കണ്ടക്ടറാണ് ഹീറ്റിൻ്റെ ഒരു ബാഡ് കണ്ടക്ടറാണ്
താഴെയുള്ള ചിത്രത്തിൽ കണ്ടക്ഷൻ വഴിയും കൺവെക്ഷൻ വഴിയും റേഡിയേഷൻ വഴിയൊക്കെ ഹീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ റേഡിയേഷൻ വഴി ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്കുള്ള എയറിലേക്ക് പോകുന്ന ഹീറ്റ് റേഡിയേഷൻ വഴിയായിരിക്കും പാത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഹീറ്റ് റേഡിയേഷൻ വഴിയായിരിക്കും വെള്ളം ചൂടാവുന്നത് കൺവെക്ഷൻ വഴിയാണ് പാത്രം അടിയിൽ വന്ന് തട്ടുന്ന തീയിൽ നിന്ന് പാത്രം ചൂടാവുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ വഴിയാണ് പാത്രത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ചൂടാവുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ വഴിയാണ് പാത്രത്തിൻ്റെ സൈഡും മറ്റു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ചൂടാവുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ വഴിയാണ് പാത്രത്തിനുള്ളിലുള്ള വെള്ളം ചൂടാവുന്നതാണ് കൺവെക്ഷൻ പാത്രത്തിന് തൊട്ട് മുകളിലെ എയർ ചൂടാവുന്നതും കൺവെക്ഷൻ വഴിയായിരിക്കും പാത്രത്തിന് ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള എയർ ചൂടാവുന്നത് റേഡിയേഷൻ വഴിയായിരിക്കും പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ രീതിയിൽ ഇതിൽ പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് ഹോട്ട് ക്ലൈമറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അഡ്വൈസ്ഡ് ദാറ്റ് ദ ഔട്ടർ വാൾസ് ഓഫ് ഹൗസ് ബി പെയിൻറ്റഡ് വൈറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചൂടുള്ള സ്ഥലത്ത് ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ വീടിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്ത് ലൈറ്റർ കളർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലൈറ്റർ കളർ ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യില്ല ഇന്ന് ഡാർക്ക് കളറാണ് ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ വീട്ടിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് ചൂട് കൂടും അതേസമയം ലൈറ്റർ കളറാണ് ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൂട് കുറയും എട്ട് വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ അറ്റ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മിക്സഡ് വിത്ത് വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ അറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ മിക്സർ വിൽ ബി മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉള്ള വെള്ളത്തെയും അൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉള്ള വെള്ളത്തെയും കൂടെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്തായി മാറും അത് എൺപത് ഡിഗ്രി ആവോ ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആവോ മുപ്പത് ഡിഗ്രിക്കും അൻപത് ഡിഗ്രിക്കും ഇടയിലാവോ അൻപത് ഡിഗ്രിക്കും എൺപത് ഡിഗ്രിക്കും ഇടയിലാവോ എന്നാണ് ചോദ്യം എന്താ സംഭവിക്കുക അൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉള്ള വെള്ളത്തിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ഹീറ്റ് എങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആവും മുപ്പത് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആവും ആ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മുകളിലേക്ക് പോവും അൻപത് ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ താഴോട്ടേക്ക് വരികയും ചെയ്യും ചൂട് കൂടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉള്ള വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ നിൽക്കും ബിറ്റ്വീൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉത്തരം ഡി ആണ് an iron bar at 40 degree celsius dropped in a mug containing water at 40 degree celsius the heat will what happens nammala 40 degree celsius illa oru ball ine 40 degree celsius illa vellathilekku ittu kanjale heat evide nanu evideyk flow cheyum adana chodyam flow from iron ball to water not flow from iron ball to water or from water to iron ball from uh, flow from water to iron ball increase the temperature of both endu sambhavikka നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹീറ്റ് കൂടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഹീറ്റ് കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക രണ്ടിൻ്റെയും ടെമ്പറേച്ചർ ഒരേപോലെ ആവുന്നത് തന്നെയാണ് ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാവില്ല ഉത്തരം ബി ആണ് നോട്ട് ഫ്ലോ ഫ്രം അയൺ ബോൾ ടു വാട്ടർ ഓർ ഫ്രം വാട്ടർ ടു അയൺ ബോൾ എ വുഡൻ സ്പൂൺ ഈസ് ഡിപ്പിൾ ഇൻ എ കപ്പ് ഓഫ് ഐസ്ക്രീം ഇറ്റ്സ് അതർ ആൻഡ് ബിക്കംസ് കോൾഡ് ബൈ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കണ്ടക്ഷൻ ബിക്കംസ് കോൾഡ് ബൈ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കണ്ടക്ഷൻ becomes cold by the process of radiation does not become cold endha sambhavikka parishtha kaavunnaan or ice cream vaanga ennittu ice cream nu sadharana gathil ice cream koori thunna vaanga namukku or wooden piece kittum marathinte or cheriya spoon polathu sadhanam kittarundu aa spoon idile korcha mettu vechukka endha sambhavikko idinde matte ende choodu thanukko kaaranam വുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാഡ് കണ്ടക്ടർ ആണ് ഇൻസുലേറ്റർ ആണ് അത് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യൂല കൺവെക്ഷൻ അതിൽ പ്രോസസ്സിങ് നടക്കൂല റേഡിയേഷനും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹീറ്റ് അത് സാധനം എന്ത് ചെയ്യില്ല തണുക്കൂല എന്നർത്ഥം ഇനി അതിന് തണുപ്പ് വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഏത് രീതിയിലൂടെ ആയിരിക്കാം ബൈ റേഡിയേഷൻ ആവാം റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നിട്ട് ആ ഐസ്ക്രീമിൽ നിന്നുള്ള തണുപ്പ് പുറത്തേക്ക് വരും പക്ഷേ അതും സാധാരണ നമ്മൾ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയാറില്ല
സ്റ്റീൽ ഏതായിരിക്കാം ഇതിൻ്റെ കാരണം കോപ്പർ ഇസ് എ ബെറ്റർ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ദാൻ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള കുക്കറൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ തവയൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി അതിൻ്റെ കടിയിൽ കോപ്പർ ആയിക്കൊണ്ടാവാം അത് കുറേ കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും കുറച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ലേണിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ കഴിയുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം കഴിയാത്തതിന് പോയത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്നത് ഡോക്ടറെ എടുത്ത് പോകാനാണ് ഇനി നമ്മളെ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് പോസിബിൾ അല്ല പിന്നെ പക്ഷെ അതിൽ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തെർമോമീറ്റർ ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ കിട്ടും ഈ ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ചോദിക്കുന്നതാണ് വൈ ഷീ ഡിപ്സ് ദ തെർമോമീറ്റർ ഇൻ എ ലിക്വിഡ് ബിഫോർ യൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തിനാണ് തെർമോമീറ്റർ ലിക്വിഡിൽ മുക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് സൊല്യൂഷനിൽ മുക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൈ ദ തെർമോമീറ്റർ ഇസ് കെപ്റ്റ് അണ്ടർ ദ ടങ് എന്തിനാണ് നാവിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ വെക്കുന്നത് മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബോഡിയുടെ വിത്ത് ദ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് ബൈ കീപ്പിംഗ് ദ തെർമോമീറ്റർ അറ്റ് സം പ്ലേസ് അതർ ദൻ മൗത്ത്സ് വായിൽ നിന്ന് മറ്റെവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് വെത്ത് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഈസ് ദ സെയിം ഓർ ഡിഫറെൻറ്റ് ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ടെമ്പറേച്ചർ ഒരേപോലെ ആകുമ്പോൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷനൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വരാം നമ്മൾ വായുടെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മാക്സിമം കിട്ടുക മറ്റത് റേഡിയേഷൻ വഴിയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസിലൊക്കെ വേരിയേഷൻസൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അതേപോലെ വെറ്റിനറി ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അതേപോലെ ആനിമൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻസ് ഡിസ്കസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണം ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് റാപ്പ് എ തിൻ പേപ്പർ സ്ട്രിപ്പ് ടൈറ്റ്ലി എറൗണ്ട് ആൻ അയൺ റോഡ്സ് ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ റോഡ് ഒരു നമ്മളെ അഴ ഓടക്കുഴയിലൊക്കെ പോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഓടക്കുഴയിൽ നിന്ന് അടുപ്പിൽ ഒതുന്ന ഓടക്കുഴയിലാണ് അല്ലാതെ നമ്മളെ മറ്റേ ഓടക്കുഴയിലല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു ഒരു റോഡ് എടുത്തിട്ട് ഒരു പേപ്പർ ടൈറ്റായിട്ട് അതിന് മുകളിൽ ഒട്ടിച്ചു വെക്കുക ട്രൈ ടു ബേൺ ദ പേപ്പർ വിത്ത് ക്യാൻഡിൽ വയൽ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ദ അയൺ റോഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ അയൺ റോഡ് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ പേപ്പറിനൊന്ന് ഒരു മെഴുകുതി അടുപ്പിലൊന്നും വെച്ച് കത്തിക്കുക അതൊരു മെഴുകുതി മുകളിൽ വെച്ച് കത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് നോക്കാം ഡസ് ഇറ്റ് ബേൺ എക്സ്പ്ലെയിൻ യുവർ ഒബ്സർവേഷൻ ഇത് കഴിയുന്നത്ര ആളുകൾ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എനിക്ക് ഒന്നുകിൽ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് അയച്ചു തരേണ്ടതാണ് മറ്റൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന വേറെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ടേക്ക് എ ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പർ ഡ്രോ എ സ്പൈറൽ ഓൺ ഇറ്റ് നമ്മളെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ സ്പൈറൽ അതിൽ റൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക കട്ട് ഔട്ട് ദ പേപ്പർ എലോങ് ദ ലൈൻ ആ സ്പൈറൽ ആ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ക്യാൻഡിലിന് മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് കത്തിച്ച് നോക്കുക എന്ത് സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം സിമ്പിളാണ് സിമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു പേപ്പർ ഒരു സർക്കിൾ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു പേപ്പർ എടുത്ത് നമുക്ക് സിമ്പിളായി കട്ട് ചെയ്ത് കത്തിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെയും ഒരു ചെയ്ത് കഴിയുന്ന അത്ര ആളുകൾ അത് ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തരണം ഈ ലാസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പറയുന്നത് ടേക്ക് ടു സിമിലർ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ ഹാവിങ് വിത്ത് വൈഡ് മൗത്ത്സ് നല്ല തുറന്ന വായഭാഗമുള്ള ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ അത് നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ എടുക്കുക പുട്ട ഫ്യൂ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഓഫ് പൊട്ടാഷ്യം പെർമാങ്കേറ്റ് ഓർ പവർ എ ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് ഇങ്ക് പൊട്ടാഷ്യം പെർമാങ്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടും നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ അണുനാശിനിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് നമ്മളെ കാലിൽ വല്ല ഒറ്റ മറ്റോ മുറിവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പൊട്ടാസ്യം പെർമാങ്കനായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ കാലം അതിൽ ഇട്ട് വെക്കാറുണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് അണുക്കളൊക്കെ നശിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി അത് സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഈ പൊട്ടാസ്യം പെർമാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ഇങ്ക് മഷി
പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് രണ്ടും കൂടെ പരസ്പരം ഒട്ടിച്ച് വെക്കുക ഒരു പേപ്പർ ഒരു ഗ്ലാസിന് മുകളിൽ വെച്ച് നേരെ കമിഴ്ത്തി മറ്റേ ഗ്ലാസിന് മുകളിൽ കറക്റ്റ് വെക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അമർത്തി പിടിച്ചതിന് ശേഷം വേറെ ഒരാളുടെ ആ പോസ്റ്റ് കാർഡ് വലിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷന് അയച്ച് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സി സി മാർക്കിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിഗണിക്കുന്നതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എക്സാം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇതുമായി ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത് റിസൾട്ട് അപ്